Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Out of John, chapter 1, verse 50a. 50. 50. <cười> you will see greater things than that. Cảm ơn Chúa vì tối hôm qua Chúa sử dụng tôi tới của Chúa để chia sẻ với chúng ta điều vĩ đại, điều lớn hơn Chúa toàn định làm xuyên qua đời sống của chúng ta. Praise the Lord that God allowed the servant of God to come and share the greater things that God has in store for us. Xin cảm ơn Chúa vì ý định của Ngài muốn sử dụng chúng ta cho những việc lớn của Chúa. And we thank God because he wants to use us to complete those greater things. Như vinh quang của Chúa bày tỏ ra cổng của thiên đàng mở ra trên đời sống của chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ. Just as the gates of heaven opened up uh, and poured out upon the ministry of Jesus Christ. Thì chúng ta là thân thể của Chúa ngày hôm nay. We as the body of Christ. Cảm ơn Chúa vì Ngài cũng we mở một cổng God cho chúng ta. He opens up a gate for us. Anh chị em cổng của Chúa đang mở the ra cho chúng ta. Gate of heaven is open up for us. Và chiếc thang của gia cốp đang mở ra cho chúng ta. The ladder of Jacob is up there for us. Và chúng ta thấy thiên sứ của Chúa đi lên đi xuống. The angels going up and down. Mang những lời cầu nguyện chúng ta lên trước mặt Chúa. The intercession that we have bringing it before the Lord. Và nhận sự đáp lời của Chúa và mang xuống cho chúng ta. Thật Chúa ngài muốn làm những việc lớn Surely cho chúng ta. Amen anh chị em. Amen my brothers and sisters. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Xin Chúa ngài ban phước để chúng ta đón nhận những gì lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Receive all that he is revealing to us. Sự tối hôm qua tôi không ngủ được. Last night I couldn't sleep. Trong lúc nghe sự đẹp tối hôm qua thì bởi vì tôi người ở trong cuộc và trong ban tổ chức tôi biết những điều mà đầy tớ của Chúa chia sẻ là um, bày tỏ ra những điều mà Chúa nghe đã bày tỏ cho chúng tôi trong nhiều năm và tối hôm qua cô đồng lại trong một sứ điệp rất là rõ ràng. As one who has labored in the ministry preparing revival conference for over 20 years and even in preparation for this year, I knew what the man of God was coming to say to us last night. And I couldn't sleep pondering about what God was has in store for each and every one of us. Và xem luôn cả cái việc các diễn giả được sắp đặt hay là họ đến hay là không thể đến được với chúng ta tôi tin là đức chúa trời ngài sắp đặt là những con cờ trên bàn cờ của ngài and even as the guest speakers some who were able to come and some who at the last minute you know could not come we know that god planned everything according to his will chúng ta cảm ơn chúa vì không có gì là tình cờ và bất ngờ cho đức chúa trời của chúng ta và cảm ơn chúa chúa đã dùng ông để chia sẻ với chúng ta cái việc lớn hơn. Tôi nói với các anh chị em ở trong ban tổ chức và ban lãnh đạo của hội thánh. Chúa dùng ông đến để chia sẻ chúng ta cái khải tượng lớn rộng mà chúng ta thấy trong tầm cỡ chẳng những của chúng ta ở tại đây thành phố này và cho toàn thế giới. That God was going to use Dr. Chuck Pierce to come and speak to us, to prophesy to us, to show us how God wanted us not to use How God wanted to use us not only for here but around the world. Và điều mà ông công bố là trong vòng 4 năm nữa, tất cả những ước mơ của chúng tôi đối với công việc Chúa tại Việt Nam sẽ được ứng nghiệm. And he has prophesied that within the next four years, we will say, see everything that the Lord has pro- uh, said to us will come to pass, especially in Vietnam. Và các anh chị em theo dõi uh, sát với chức vụ chúng tôi trong các buổi cầu nguyện suốt những ngày tháng qua. And for those who have followed us in our prayer meetings over the past month online. Anh chị em biết điều ước mơ của chúng tôi đối với công việc Chúa you tại Việt Nam là như thế nào. Chúng ta muốn có 100.000 hội thánh được thành lập. We want to have 100, churches established for the Lord. Cứ mỗi 1.000 người thì có một hội thánh để people, người ta có thể đi bộ đến để tìm hiểu về đạo của Chúa. Chúng ta ước mơ Chúa ngày sẽ cho từ 53 tỉnh thành của Việt Nam chúng ta. And we dream and we hope that God will allow the people from the 53 different provinces of Vietnam. Và từ 53 sắc tộc của người Việt của chúng ta. And the 53 different groups of the Vietnamese people. Sẽ có 53 triệu người Việt Nam đến với Chúa. 53 million people coming to the Lord. Chúng ta muốn thấy sẽ có một triệu cơ đốc nhân Việt Nam của chúng ta là những người được bắt tem trong cái thánh linh. Our Vietnamese people baptized in the Holy Spirit. Đó là đội ngũ mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời ngày sẽ sử dụng chúng ta để thu hoạch mùa thu hoạch cuối cùng cho Chúa. 
Để Đức Chúa Trời ngài có ý định để Because sử dụng chúng ta. Và ngài đã bày tỏ chúng ta Chúa muốn làm những việc lớn xuyên qua đời sống của Because chúng ta. And sisters, in and us. Câu kinh thánh khác của câu gốc của đại hội của chúng ta đó là chúng ta tìm thấy ở trong văn chương 14 câu số 12. Another Bible verse that we have as our theme verse is out of John 14:12. Và chúng ta sẽ xem từ câu 12 cho đến câu số 14. We're going to read from verse 12 through 14. Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho để cha được sáng danh nơi con. And I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi ta sẽ làm cho. You may ask me for anything in my name and I will do it. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa tại đây chính lời của Đức Chúa Jesus hứa với chúng ta một lời hứa hết sức là lớn lao. Praise the Lord for the word of God. Here this is the actual words of Jesus Christ with the promise of God. Ngài nói một cách xác nhận rằng quả thật quả thật. Assuredly, very truly I tell you. Ta nói cùng các ngươi. Very truly I tell you. Kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm. believe in me and do the things that I do they will do even greater. Chúng ta biết Chúa ngài đã làm việc gì. So we know that what Jesus Christ did. Ngài tin lành của nước trời. He went out to preach the gospel. chữa lành những người đau ốm. He the sick. Ngài khiến sống kẻ chết. He caused the dead to raise to life. đuổi quỷ. He uh, delivered for those that were demon oppressed. Chúa ngài đã khiến cho những người phun được sạch. And he caused those with leprosy to be made clean again. Ngài làm rất nhiều các phép lạ. He was able to do numerous signs and wonders. Và câu này cho chúng ta thấy rằng Chúa ngài xác nhận với chúng ta những người nào tin ngài cũng sẽ làm việc ngài làm. And this Bible verse tells us it assures us that whatever we have seen Jesus Christ do, we will do even more so, greater. Có thể có ai đó trong chúng ta nói rằng làm sao có thể được tôi có thể làm được công việc mà Đức Chúa Jesus ngài đã làm. Some of you may be asking, how is it that I can do what Jesus Christ did? Tôi sẽ chia sẻ với anh chị em thế nào chúng ta có thể thực hiện được điều đó. Well, I'm about to share with you how you can do that. Nhưng mà còn điều lớn hơn nữa. But there's a greater thing. Đó là lại cũng làm việc lớn hơn nữa. The word of the Lord tells us that you're going to do even greater. Anh chị em câu kinh thánh này đã, đã căng cái đức tin của tôi ra trong những ngày đầu đi theo Chúa. My brothers and sisters, I tell you that this Bible verse really stretched out my faith in the very first days as I was walking with the Lord. Bởi vì chỉ có việc Chúa làm đó là chúng ta không dám nghĩ đến rằng chúng ta có thể làm công việc. Because I was thinking, man, those things that Jesus Christ did, how could I possibly do it? Nhưng mà Chúa nghe nói rằng chẳng những làm việc ngài làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa. But the word of the Lord tells us here that you're not only going to do what I did, but you're going to do even greater things. Và chúng ta cảm thấy như là không thể nào có thể xảy ra được. And sometimes we think, man, how could that possibly happen? Nhưng mà phần kế tiếp của câu kinh thánh này cho chúng ta thấy cái chìa khóa là chúng ta có thể làm được. And the next part of the Bible verse tells us and gives us the key, letting us know that we can do it. Vì ta đi về cùng cha. Because I am going to the Father. Bởi vì ngài trở về cùng với Chúa Cha. Because he's going back to the Father God. Ngài sẽ nhận Đức Thánh Linh và đổ Thánh Linh ra trên hội thánh của Chúa. That the Holy Spirit was going to be poured about, about upon the churches. Như ngài đã hứa với các môn đệ của ngài. Just as he promised his disciples. Và bởi vì ngài trở về cùng với Chúa Cha. Because Jesus Christ was returning to the Father. Thì tại thiên đàng chúng ta có một đấng tối cao. That in heaven we have the Almighty God. Sẵn sàng ban cho Ready chúng ta tất cả những gì chúng ta cầu xin. Như vậy chúng ta có thể thực hiện việc Chúa Giêsu làm. So we can do the things that Jesus Christ did. Bởi vì quyền năng của Chúa đổ ra cho chúng ta trên đất này. Because the power of God was poured out upon this earth. Và bởi vì chúng ta có một đấng vĩ đại đấng đáp lời cầu nguyện của chúng ta hiện đang ngồi bên hữu Chúa Cha và ngài hứa rằng we have an almighty God, we have an almighty uh, Jesus Christ sitting to the right hand of the Father. Chúng ta cầu xin điều chi mặc dầu Chúa sẽ làm cho chúng ta. Whatever we ask for, Father God will do it. Anh chị em, quyền năng lớn ở trên đất này. The great power that has been given to us here on this earth. Và quyền năng lớn lao ở tại thiên đàng. And the great divine power in heaven. Tất cả đều để yểm trợ chúng ta All làm công việc Chúa Giêsu làm. To do the work of Jesus Christ. Và làm lớn hơn nữa. And do even greater. Amen anh chị em. Amen my brothers and sisters. Và chúng ta suy nghĩ một chút so về quyền năng ở trên đất này. Let's think about the power here on this earth. Có một sự nhận thức rất quan trọng mà cơ đốc nhân chúng ta cần có. awareness that we as Christians must have. Đó là chúng ta là những con người quyền năng ở trong Chúa. And that is is that we are powerful people in the Lord. Đó là chúng ta có một quyền năng lớn lao 
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Thánh Linh của Ngài. That we have an amazing power that runs in and through us by the Holy Spirit. Và lời của Chúa cho chúng ta biết rằng quyền năng này đang hành động trong chúng ta. This power is working within us. Quyền năng này sẵn sàng hành động trong chúng ta. This power is ready to move in us. Đó là quyền năng mà sứ đồ Phaolô phải cầu nguyện để hội thánh của Chúa có thể thấy được. This is the power that Paul had to pray for for the church of God to have. Khi chúng ta có sự nhận thức này một cách chính xác. This consciousness, this awareness. Thì chúng ta sẽ dám tin rằng những gì Đức Chúa Giêsu ngài nói chúng ta có thể làm, chúng ta sẽ làm những điều đó. We can do it. Amen. Bởi vì chính Ngài đã tuyên phán điều này. Because Jesus Christ himself has declared it. Cho nên xin Chúa ngài cho để nhận thức này đến với chúng ta. So we pray that we can receive this consciousness, this awareness of the power within us. Không có sự nhận thức này chúng ta sẽ không dám tin rằng Chúa có thể sử dụng chúng ta hay là chúng ta có thể làm những việc Chúa bảo chúng ta làm. Without receiving this, without believing it deep in your heart, there's no way that you can do what Jesus Christ says that we can do. Nhận thức đó là Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng. We have to understand that our God is an almighty God. Ngài là Đức tự hữu hàng hữu. He is the God who was and is and is to come. Và Ngài hứa rằng Ngài làm việc qua đời sống chúng ta thì không việc gì là khó cho chúng ta. Us, so there's nothing that is impossible in him. Và sự nhận thức Đức Chúa Giêsu và quyền tẩy trị của Ngài. And so we have to also be aware of the be conscious of the sovereignty of Jesus Christ. Chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài có thẩm quyền trên tất cả mọi sự. We see that Jesus Christ has rule and reign sovereign over all things. Và danh của Ngài là danh trên hết mọi danh. above every name. Khi chúng ta có sự nhận thức đó. When we have this awareness. Thì chúng ta không có gì trở ngại trong vấn đề trị quỷ hay là công bố sự chữa lành cũng như phép lạ của Chúa xảy ra. doubt within us saying that we can heal the sick or deliver the demon oppressed. Cảm ơn Chúa vì nhận thức này đã giúp cho chúng tôi thành công trong những cuộc giải cứu. Because he is with this awareness in our faith in our hearts, we have been able to to uh, deliver the demon oppressed in our ministry here. Cảm ơn Chúa trong hội chúng của chúng ta hôm nay. Lang Đinh có có mặt ở đâu đây? Um, can you look, is Lang Đinh here? Chúng tôi um, trong một lần ở tại văn phòng của giáo hội Baptist Việt Nam. Uh, there was one time in the offices of the uh, Baptist Convention. Và chúng tôi uh, dạy về môn giải cứu. We were teaching about the deliverance ministry. Và việc mà chúng tôi thường thấy hôm đó nó cũng xảy ra. And the thing that we often see happen that day. Khi chúng tôi mới mở kinh thánh ra và đọc lời của Chúa. Whenever we begin to read the word of God. Tự nhiên có quỷ bắt đầu nó thấy. And the thấy demons hiện. begin to manifest. Có những người đứng lên họ lạng toàn họ đi ở trong phòng. And people were beginning to walk around, around running around in the services. Và có một thiếu nữ thì and there was a young lady. một cái mức độ áp bức rất là lớn. The oppression that she suffered through was very very strong. Cô này là một thiếu nữ. This was a young lady. Mà khi quỷ nó hiển lộ. That when the demons manifest. Thì cô yêu cởi quần áo trần truồng chạy ngoài đường. She began to uh, strip herself of clothes nude and begin running around outside. Đến mức độ cha mẹ phải làm một cái chuồng để nhốt cô trong đó. To the point that her parents had to build a cage to keep her in it. Và khi biết tôi về nước thì cha mẹ đã đưa cô từ nơi quê của mình lên để nhận sự giải cứu. From their hometown to the convention there so that she can receive deliverance. Và tôi nhớ khi quỷ nó xuất hiện. So I remember that time that when the demons began to manifest. Thì có Lang đứng bên cạnh để giúp một sự. Lang was standing next to me to help me. Quỷ ở trong cô này nhìn tôi và hỏi gì chứ? Người nghĩ người là ai? Looking at me and they said, "Who do you think you are?" Nhiều người trong chúng ta chắc bỏ chạy. I I probably think that many of us would take off running after that, right? Nhìn mà nó hỏi người nghĩ người là ai? That demon looked at me and said, "Who do you think you are?" Mà cảm ơn Chúa vì sự nhận thức tôi là ai ở trong đấng Christ và đấng vĩ đại đang ở trong tôi. Who I am in Christ and the God, great God that lives within me. Tôi đã nói với nạn nhân và quỷ ở trong cô. To that demon within that young lady, and I said, "I là tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ." I am a servant of Jesus Christ. Danh của ngài là danh trên hết mọi danh. Above all names. Và trong danh Đức Chúa Jesus ta truyền lệnh cho mày im lặng và ra khỏi thiếu nữ này. To be quiet and leave this young lady. Họ nói liền khỏi. And the demon left. Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em, sự nhận thức của cơ đốc nhân chúng ta rất là quan trọng. My brothers and sisters, I want to plead with you. You have to understand that your awareness in Christ, your consciousness, your spiritual consciousness is so important. Sự nhận thức về hai công tác ở với và ở trong của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta cũng đều rất là quan trọng. You have to understand and be aware of uh, the work of the Holy Spirit in and around you. Ngài ở trong để tái sanh chúng ta. The Holy Spirit is within us to give us a rebirth in Christ. Ngài đóng ấn 
của sự biến hóa của ngài để khiến chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Jesus. Transforming us to make us more in the likeness of Jesus Christ. Và công tác Đức Thánh Linh giáng trên để mặc lấy quyền phép trên chúng ta để làm việc Đức Chúa Jesus làm. And the work of the Holy Spirit coming upon us is so that we can do the work of Jesus Christ and even greater. Nhận thức này cần được trở lại trên hội thánh. This awareness has to be made alive again. Để chúng ta có thể làm những việc lớn hơn. We can do things that are greater. Chúng ta không thể nào làm nếu chúng ta thiếu sự hiểu biết. There's no way that we can walk around with this ignorance. Đức Chúa Trời chúng ta quyền năng như thế nào? Because we have to know who Jesus Christ is and how powerful he is. Đức chúng ta quyền tẩy trị của ngài lớn lao đến cỡ nào? His sovereignty, his power, how great it is. Và quyền năng lớn lao của Đức Thánh Linh sẵn sàng làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta là vĩ đại đến cỡ nào? The Holy Spirit is prepared to work in and through you. Sở dân thứ nhất chương bốn câu bốn lời Chúa nói. In First John four four says. Hỡi các con cái bé mòn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. You dear children are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Tôi khuyến khích anh chị em trong tin nhắn để tay lên ngực của mình. My brothers and sisters, I encourage you to put your hand on your heart. Và công bố câu kinh thánh này một lần nữa. This Bible verse once again with me. Đấng ở trong con lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Anh xem tin điều đó không? Anh xem có tin điều đó không? Nếu chúng ta tin chúng ta sẽ giải cứu những người bị áp bức. Và chúng ta sẽ không lùi bước trước bất cứ một sự đe dọa nào hay là thách thức nào của thế giới tối tăm. And you won't be afraid of any challenge that comes from the enemy. Bởi vì đấng ở trong chúng ta because lớn hơn kẻ ở trong thế gian này. God who is in us is greater than one that is in this world. Đấng ở trong chúng ta lớn hơn God kẻ ở trong nạn nhân mà nó đang hành khổ. Is greater than the victim that's suffering from that demon. Cho nên khi nào nó thách thức tôi, người là ai? Cứ nghĩ người là ai? So when the demons try and come and question me, who do you think you are? thì tôi trả lời là tôi là tôi tới của Đức Chúa Giêsu là vua trên môn vua là Chúa trên môn Chúa rồi tôi nhân danh Chúa Giêsu Christ và tôi cõi nó và ném họ ra khỏi đời sống của những người nó áp bức có những lúc chúng ta đối diện với việc trì hoãn bởi vì nó có quyền pháp lý cho một lĩnh vực nào đó. Because there's authority that has been given to them in some form or fashion. Lúc bây giờ thì quyền năng của Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta sẽ bước vào để giúp đỡ chúng ta thành công trong cái giải cứu đó. So the power of the Holy Spirit in that moment will come upon us to help us in that moment to deliver the oppressed. Ân tứ của Đức Thánh Linh trong lời khôn ngoan và trí thức, Chúa sẽ chỉ ra cho chúng ta biết ngăn trở nó nằm chỗ nào. The words of knowledge will help us to understand where that door was open to give that demon authority. Chỉ là hai tuần trước ngay tại phòng nhóm của chúng ta tại đây. Two weeks ago, right here in our sanctuary. Gần 12 giờ khuya. It was about 12 midnight. Và chúng tôi giúp đỡ cho một người cần được sự giải cứu. We were helping someone who needed deliverance. Và trong lúc chúng tôi đang phục vụ như vậy. And as we were ministering at that time. Thì một sư xem đứng kế bên cạnh vẫn rằng Chúa cho tôi thấy hình ảnh của việc phá thai. In that moment, Pastor Sam, who was standing next to me, he says, "I see a vision of a person who has had an abortion." hay là mất một đứa con. Or has lost a child, miscarriage. Và cảm ơn Chúa nạn nhân khóc lên và nói rằng làm sao mà sẽ biết được điều này. Begin to cry, saying, "How did you know this, Pastor?" Bởi lời trí thức đó mà đứa trẻ này đã được sự tự do. That woman was set free. Như Đức Chúa Giêsu ngài đã nói với người đàn bà ở tại giếng Gia-cốt. As Jesus Christ knew the woman at the well. Chúa nói rằng người đã có đúng người nói người không có chồng thì người đã có năm đời chồng. He said, "You're right. You don't have a husband. You've had five." Mà người mà người đang sống mới cũng không phải là chồng của mình. Bà chạy vào trong làng và nói rằng hãy ra và nghe người nói hết, biết hết tất cả những gì tôi đã làm. And she shared everything of what she had experienced. Vì đó Đức Thánh Linh vẫn còn giúp đỡ cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay. And I'm telling you that the Holy Spirit still helps in the same manner for churches today. Trong các buổi nhóm cầu nguyện của hội thánh ở trong những ngày qua trong hai mươi mấy ngày. In the most recent weeks, when we've had over 20 something days, when we had prayer services here. Có những lời trí thức được công bố. There's words of wisdom that have been spoken. Chúa cho tôi thấy có một người bị đau nửa đầu. Someone who um, whose head was hurting on migraines. Và cảm ơn Chúa là khi điều đó công bố ra, thì có một người đang bị đau đầu, đau nửa đầu. Và cảm ơn Chúa sự chữa lành đó đến. And praise God that when that word of knowledge was spoken out, that a person raised their hand said, Yes, I'm suffering from migraines, and they were healed. Theo lời truy thức là có một người à, đang bị sưng ruột cần được sự chữa lành và Chúa muốn chữa lành cho người đó. Uh, and there was another word of knowledge. It said someone had a, a swollen stomach or intestine. 
À, cảm ơn Chúa cho nên không phải một mà là hai người. But God had told me that praise God, He said there's not just one person suffering from that, but two. Cảm ơn Chúa tối hôm đó có hai người đã tiến lên và họ đã nhận được sự chữa lành từ nơi Chúa. Anh chị em, đứng ở trong chúng ta, lớn hơn kẻ trong thế gian, đứng ở trong chúng ta, quyền năng của Ngài thật là lớn lao. Ngài có thể giúp đỡ chúng ta để làm công việc mà Chúa Yêu đã làm. Và Chúa cho phép sẽ làm lớn hơn nữa. Không chỉ lớn hơn về số lượng. It's not just greater in terms of numerical the number of people. Bởi vì ngày xưa chỉ có một Đức Chúa Giêsu trên đất này. Because back then, of course, we know there was only one Jesus Christ. Nhưng mà hôm nay hội thánh của Chúa. But today, with the Church of God, tỷ người trên thế giới này. Trillions and trillions of people. Billions. Billions. Sorry. Billions. Okay, sorry. Thì chúng ta cũng có thể làm công việc Chúa Giêsu ngày nay. Cho nên đã đến lúc xin Chúa cho chúng ta có sự nhận thức này một cách rõ ràng. Để chúng ta có thể bắt đầu làm những công việc lớn so như Chúa ngày Great works like Jesus Christ did. Amen, Hồ Thánh. Amen, my brothers. Amen, Đại Hội. Amen. Cảm ơn Chúa, nguyện xin Chúa ngài ban phước trên chúng ta. May God bless each and every one of us. Chúng ta cần nhận biết quyền năng cai trị của chúng ta bắt nguồn từ đâu. And the power that we have to rule and reign. Where does the source of it come from? Cái quyền tế trị này đến từ đâu? This sovereignty that God has given us here on this earth. Where does it come from? Follow the commandment. The commandment. Come with us. Show chương một. In in Ephesians. Chapter one. Chapter one. Từ câu mười bảy cho đến câu số hai mươi ba. From seventeen to twenty three. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Sư Quý chúng ta là cha vinh hiển, ban thần trí của sự không sáng và sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. Lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự gọi của Ngài là thế nào. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you. Và sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ là làm sao? And the riches of His glorious inheritance in His holy people. Anh chấm điểm đây. Và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào y theo phép tối thượng của năng lực mình. And pay attention to verse 19. It says, "And His incomparably great power for us who believe." Mà Ngài đã tỏ ra trong đấng Christ khi khiến đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at the right hand in the heavenly realms. Cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Far above all rule and authority, power and dominion and every name that is invoked. Ngài đã bắt muôn vật phục vụ dưới chân đấng Chris và ban cho đấng Chris làm đầu của hội thánh. Not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church. Hội thánh là thân thể của đấng Chris, tức là sự đầy đủ của đấng gồm tấm mọi sự trong mỗi loài. Verse 23, the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Chúng ta thấy ở tại đây từ phần kinh thánh này. Đó là thẩm quyền cai trị của chúng ta trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu. We see that the authority given to us is from Jesus Christ, from the glorious Father. Ngài giải phóng chúng ta mời Đức Chúa Giêsu làm Chúa làm chủ đời sống của chúng ta. When we invite Jesus Christ to become the Lord to rule and reign in our lives, và được tinh thần linh bày tỏ lẽ thật này trong chúng ta, thì chúng ta sẽ bước đi trong vương quyền cai trị và Chúa giao cho chúng ta. And the authority that God has given to us. Điều đó dẫn chúng ta đến câu hỏi chúng ta là ai? So then that brings us to the next question. Và chúng ta là gì? And what are we supposed to do? Có bao giờ chúng ta thắc mắc như quỷ nó đã thách thức chúng tôi nhiều lần trong các ca giải cứu đó là bạn có bao giờ biết hay là đặt trong câu hỏi mình là ai không? Have you ever wondered, just as the demon asked me, who are you? Xin Chúa cho chúng ta có câu trả lời. May the Lord allow us to always have an answer. Câu trả lời đúng, câu trả lời chính xác với thẩm quyền mà Chúa ngài đã ban cho chúng ta. And let the answer be truth according to His word. Bởi vì nếu chúng ta không có câu trả lời đúng, because if we don't have the right answer, thì chúng ta sẽ bỏ chạy. Then we're going to go take off running. Nhưng khi chúng ta biết chúng ta là ai trong đấng Christ, but when we know who we are in Christ, thì trong thẩm quyền Chúa ngài ban cho. Then the authority that God has given us, chúng ta có thể truyền lệnh cho linh bệnh tật ra khỏi một người. Sickness and disease to leave a person's body. Chúng ta có thể truyền lệnh cho một quỷ dữ đang đang gây sự khó khăn áp bức trên một người. Oppressing a person. Thì nó phải ra khỏi. To leave and it has to leave. Bởi chúng ta biết chúng ta là người có quyền. Because we know that we have power and authority in Christ. Amen. Đức Chúa Giêsu có ý nói gì khi ngài cho chúng ta thấy ở trong Luca chương 10 câu số 19? What is Jesus Christ telling us in Luke 10:19? Này ta ban cho các ngươi thẩm quyền. Và quyền năng trên mọi quyền của kẻ thù. 
In 19, it says, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. All the power of the enemy trên mọi quyền của kẻ thù. All the power of the enemy. Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em, Chúa ngày ban cho hội thánh của Ngài thẩm quyền trên mọi quyền của kẻ thù. My brothers and sisters, do you get it? God has given His church, the bride of Christ, all the power to trample over serpents and scorpions, all the power over the enemy. Đức Chúa Giêsu ngài ý ngài muốn nói gì khi ngài nói rằng sẽ làm việc ta làm lại còn làm lớn hơn nữa. What is Jesus Christ saying, saying when He tells us that we're going to do things that He did and even greater than Him? Có người trong chúng ta sẽ nói rằng Chúa nói vậy cho nghe cho nó vui tai. Some of us may say, Oh, Jesus Christ was just being kind and saying things to make us happy. Đúng ở trong cái đoạn kinh thánh này Chúa sắp về trời và các môn đệ của Chúa đang bối rối. Right in this passage, it seems like Jesus Christ was going to ascend to heaven, so he wanted to leave some kind words with us. Chúa nói để trấn an họ để cho họ có thể vượt qua được những cái giây phút tối tâm vì ngài sắp được đi về trời. Nhưng mà tôi không tin như vậy. Amen anh chị em. Bởi vì Chúa ngài xác nhận quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi. Because Jesus Christ said it himself, verily, verily, I say unto you. Ai tin ta sẽ làm việc ta làm lại còn làm lớn hơn nữa. If you believe in me, you're going to do the things that I do, and you're going to do even greater. Amen. Hallelujah. Và Đức Chúa Trời ngài có ý gì khi ngài phán ở trong Thi Thiên thứ 8 câu số 6? And what is Jesus, uh, what is God trying to tell us in Psalm 86? Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm. In the uh, chapter 8 verse 6 of Psalm it says you had made them rulers over the works of your hands. Như vậy, lời của Chúa và ý định của ngài cho chúng ta đó là chúng ta thật có quyền năng để thay đổi hoàn cảnh. Yes. Để thay đổi tình hình Amen. Để làm những công việc lớn lao mà Chúa định cho chúng ta làm So we see according to the word of God Bible verse after Bible verse That Jesus Christ, our Lord God Almighty Gives us the authority and the power To change our circumstances Anh chị em nếu chúng ta không tin những điều này And if you don't believe this my brothers and sisters Chúng ta cho nó rằng đó là trong thời của Kinh Thánh When we, and we, we try to explain it away Or justify our belief by saying Oh that's just in the scriptures Trong thời đại của các sứ đồ In the history of time During the time of the, the disciples and the apostles Bây giờ thì việc này không thể xảy ra được But nữa. I don't really think this happens today In current times Thì chúng ta sẽ gặp trở ngại Then you're going to have a problem Cái vấn đề tại đây là Họ là những con người trực tiếp được Đức Chúa Sư huấn luyện The issue here is that the disciples, the apostles, were ones that were in direct contact and training with Jesus Christ. Mà họ còn được Chúa ngài yểm trợ với quyền năng lớn lao này. And Jesus Christ was able to support them with this awesome power. Thì thật là vô lý cho Đức Chúa Trời nếu ngài đòi hỏi chúng ta là những người 20 thế kỷ sau. So it would be absurd for God to ask of a people 20 centuries. 20 centuries later. Và Chúa ngài nói rằng các con tự làm nhé. And say. You do it yourself. Ân tứ đã qua rồi. That the gifts are gone. Các con cứ giảng tin lành. You just go about it yourself. Nếu có quỷ nó chống đối. And if the demons start to go against you. Thì con nó rằng ráng cố gắng tin kinh thánh đi bạn. Then, then you just try real hard to hold on to your Bible and believe it. Tôi giảng tin lành cho bạn nghe. That I'm just going to preach you the gospel. Tôi giảng lời Đức Chúa Trời của tôi gonna, đầy quyền năng. I'm going to preach that our, my God is full of power. Nhưng mà bạn nên đừng cố gắng tin rằng ngài sẽ làm những điều đó cho bạn. But don't believe that God's going to do the things that the Bible says. Vì Đức Chúa Trời của tôi ngài đã thay đổi rồi. Because my God has changed. He used to do the miracles. năm trước Chúa ngài làm việc rất là quyền năng. He used to do the miracles way in the past. Nhưng mà bây giờ thì Chúa ngài đã giao cho con người của chúng ta để chúng ta chỉ có thể giảng bằng lời mà thôi. But it would be absurd to think that God would give us the responsibility of doing the things that Jesus Christ did and even greater by simply word of, uh, by speaking the word according to the gospel. Tôi không biết kinh thánh của bạn nói gì nhưng mà kinh thánh tôi đọc thì khác hoàn toàn. Ngài sai chúng ta đi và ngài quỷ quyền cho chúng ta đi chúng ta thực hiện công việc đó. I feel like you just like, I don't know what kind of Bible you reading but this is not my Bible. Okay, so. <laughs> <laughs> I just, I still felt it. That's right. Okay, okay, okay. <laughs> Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Kinh thánh lời của Chúa nếu chúng ta đọc mà chúng ta không đeo cái kính mát kính râm mà người ta mặc cho chúng ta ở trong truyền thống của giáo hội. My brothers and sisters, if you read the truth of God, the Bible of God without the rose-colored glasses of religion. Anh chị em nhiều khi hướng dẫn cho một người mới tin Chúa dễ hơn vô cùng với những người lâu năm trong giáo hội. I tell you, sometimes it's easier to teach a brand new believer than it is to teach a Christian who's been in faith for so, so many years. Anh chị em bị dạy và như là đã có tật rồi đó khó sửa lắm. It's almost like 
um, Christians who've been uh, in their faith for a long time, they're stubborn. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng ta khi chúng ta có một lòng tin nơi lời của Chúa một cách tuyệt đối. But praise God when we have the heart that believes in everything that the word of God has for us. Như sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện cho hội thánh ở tại thành Ephesus. For Ephesians, Ephesus, the church in Ephesus. Tôi thường xuyên cầu nguyện cho hội thánh của Chúa nơi tôi quản nhiệm và hội thánh của Chúa chung. I have regularly prayed for the church that I uh, minister over that I oversee as well as the church of God in whole. Đó là xin Chúa mở con mắt của tấm lòng của chúng ta. That Lord, would you open up the eyes of our hearts? Ngài ban chúng ta thần của sự khôn ngoan và sự tỏ ra. spirit of wisdom and discernment. Anh chị em hơn bao giờ hết chúng ta cần thần của sự khôn ngoan và sự tỏ ra của Đức Chúa Trời. The revelation of the Holy Spirit. Để hội thánh của Chúa chúng ta sẽ thấy được. The church of God can see. Sự nghiệp lớn lao mà Chúa ngài ban cho chúng ta. The great work, the responsibility that God has given us. And the power that He has had in store for us. The power that He has had in store for us. Để chúng ta sẽ không sống, sống một cái lối sống mà chúng ta cho cái việc không có quyền năng là việc tốt mà việc có quyền năng là tà giáo. So that we quit living this life that believes that life without the power of God is supposed to be normal. Và có một việc mà chúng ta thấy thật là vô lý là chúng ta tin con người hơn là tin lời của Đức Chúa Trời. Is that we would believe the word of man over the word of God. Ai nói dạ thưa thầy tiến sĩ đó hay là giáo sư đó người thần học gia đó trong khi đó không nói rằng lời của Đức Chúa Trời phán. We walk around in life in our faith believing what so and so doctor said, a doctor with the what do you call that? The MDiv, the master yeah. of divinity, yeah. walking around saying that the miracles, the power of God no longer rules and reigns instead of believing the actual word of God. Lời của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. The word of God never changes. Đức Chúa Jesus Christ hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Today, tomorrow, for eternity, He will never change. Và Đức Chúa trời của chúng ta ngày công bình đến đâu, ngày yểm trợ các sứ đồ, ngày yểm trợ hội thánh đầu tiên, ngày xuống sẽ yểm trợ chúng ta. The disciples back then, and He has the power to support His church today. Và càng cuối lúc chừng nào Đức Chúa trời ngày hứa rằng ngày sẽ đổ quyền năng của ngày lớn hơn. And the more needs there are, the closer we get to the end times, the Lord tells us He's going to pour out His power even more. Vì cánh đồng rộng lớn hơn. Because the harvest is so số người cần được chinh phục đến với Chúa lớn hơn. People who need to come to the Lord are even greater. Chắc chắn cha chúng ta trên trời ngài sẽ sẵn sàng để hỗ trợ chúng ta. Our Father God is ready to support us. Và tôi tin rằng ngài bây giờ Đức Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Chúa Cha. And I believe right now that Jesus Christ is on the right side of our Heavenly Father. Nhưng ngài hứa ngài trở về cùng với Chúa Cha. Saying that as He promised that He would return to the Father. Chúng ta bước ra để chúng ta rao giảng tin lành của Chúa. Chúng ta đáp lại sự kêu gọi của Chúa để làm những việc lớn cho ngài. To the calling of God, the responsibility that He said that we will do even greater. Khi chúng ta đối diện với thách thức. And then when we're faced with challenges. Thì chúng ta thấy thấy cầu nguyện với Chúa. That we can pray to God. Chúa hứa rằng ngài cầu nguyện bất cứ điều chi ngài cũng sẽ ban cho chúng ta. Whatever we pray for in His will, He Đối với việc truyền giáo chúng ta cầu nguyện bất cứ điều chi ngài cũng sẽ ban cho chúng ta. And moving in signs and wonders, whatever we ask for, God will do. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Xin Chúa ngài ban phước trên chúng ta để chúng ta nhận biết được điều đó. So that we can understand this in the depths of our heart. Đức Chúa trời đã định và bảo rằng chúng ta có quyền cai trị và có những lời chỉ dẫn của một cách rất là chi tiết. The Word of God tells us that He has set forth for us very clear instructions in His Word. Có một câu kinh thánh mà khi trở lại học nó đã thay đổi cuộc đời của tôi. There's a Bible verse that when I returned to it and studied it in depth, it transformed my life. Khi hiểu thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sức mạnh của nó lớn vô cùng. Whenever you understand it, you're going to understand the power in that verse. Sáng thế ký chương một câu hai mươi sáu. In Genesis one twenty six. Đức Chúa trời phán rằng. The words of God says. Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Đặng để họ quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." Anh chị em yêu dấu của tôi. My brothers and sisters who I love so dearly. Chúng ta là tạo vật duy nhất mà Đức Chúa Trời ngài dựng nên theo ảnh tượng của ngài. We are the only creation that God made in His image. Không có một loài thú nào chúng ta nói rằng ta dựng nên cái con thú này như giống ta. He says, I I made these people in my image. Nhưng mà ngài tuyên bố rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. The word tells us, God said, let us make mankind in our image, in our likeness. Và trong bản tiếng Anh cũng như nguyên tắc là đặng để họ 
quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài cung trùng bò trên mặt đất và cả mặt đất. They may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals. Chúa dựng nên chúng ta giống như ngài để chúng ta quản trị. God created us in His image so that we can rule and reign with Him. Để chúng ta tỏ ra quyền quản trị trên quả địa cầu này. We can display His authority and power on this earth. Và ngài cho chúng ta được đặc ân để chúng ta cai quản những điều, những vật mà Chúa ngài làm. The privilege to rule over all of creation. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Để chúng ta được Chúa ngài dựng nên. Because God allowed us to be created in His likeness. Anh chị em có thấy quý là Chúa ngài dựng nên chúng ta giống như Chúa? Do you see how valuable it is to be made Amen. in the likeness of God? Dựng nên giống như Ngài theo ảnh tượng của Ngài. To be made in His likeness, in His image. Nhằm mục đích để chúng ta có thể quản trị. For the sole purpose is so that we can rule and we can reign. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài sẽ không mean? can thiệp những việc ở trong trần gian này. It means that God is not going to intervene on the things of this earth. Vì Ngài tôn trọng điều mà Ngài đã phán ở tại đây. He honors His word. Ngài giao trong tay chúng ta quyền quản trị. He gives us the responsibility to rule on this earth. Nếu chúng ta cho phép việc gì xảy ra trong cái môi trường mà Chúa Ngài đã giao chúng ta quản trị. Whatever we allow to happen in the spiritual atmosphere, thì nó sẽ xảy ra. Then it's going to happen. Những gì chúng ta không cho phép nó xảy ra thì nó không thể xảy ra. Whatever we bind up and do not allow in the spiritual atmosphere will not happen. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta nhiều thẩm quyền lắm anh chị. So God gives us so much authority. Ngài nói rằng những gì chúng ta cột trói dưới đất này thì cũng sẽ được cột trói trên trời. This earth will be bound in heaven. Những gì chúng ta mở ra dưới đất này thì cũng sẽ mở trên trời. This earth will be opened in heaven. Sự nhận thức này rất quan trọng phải không chị? awareness, this understanding is so important. Chúa ban chúng ta quyền cai trị công việc tay của Chúa làm. The rule over all the things of God's creations. Và khiến muôn vật phục ở dưới chân người. And we cause all the creatures to be under our feet. Chúng ta cần nhận biết thẩm quyền chúng ta đã được ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. We have to understand the authority given to us in Jesus Christ. Đức Chúa Giêsu bảo Cơ đốc nhân chúng ta cần nhận biết trong đấng Christ chúng ta có uy quyền thuộc linh. That in Him we have spiritual authority. Chúng ta có thẩm quyền trên những lực lượng thuộc linh. We have the authority over lực lượng. Spiritual forces. Spiritual forces. Chúng ta có thẩm quyền trên những năng đề thể chất. And we have authority. Over all the things of material things and the natural. We have authority over our circumstances. We have authority over our situations. 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 We it's we have got to stop holding our heads. Oh God, help me! Let me love. But it's time that we stand up tall. 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 Và sử dụng thẩm quyền Chúa ban cho để chúng ta phục vụ một cách hiệu quả. It is time that we quit accepting our circumstances as it is, and it's time to rise up in the Lord, receive the authority, and do the works of Jesus Christ. Trong hội thánh của Chúa có một cái sự nhận biết gọi là sự khiêm nhường không đúng như kinh thánh. Oh my goodness! In the church, especially in the Vietnamese churches, um, there's this humbleness that's for, for, for humility. A, a false humility. Chúng ta cho rằng chúng ta phải thỏa lòng trong mọi sự. We have to say, oh, we have to be happy, content, and all things. Mà quỷ nó đánh tơi bời, tôi phải thỏa lòng ở trong việc. The enemy just keeps slapping me back and forth, and I just have to be okay with it. Nó tấn công nó vào trong nhà của mình, nó bắt con của mình, nó làm khổ gia đình của mình, và tôi phải thỏa lòng trong mọi sự. And I just have to be okay with it. Không. No. Cảm ơn Chúa vì kẻ mạnh đã được đấng mạnh hơn đã cột trói nó rồi. Yes. Because the strong man has been bound by the one who is stronger. And he gives us the authority to go and take care of our children. Và ngài cho chúng ta có thẩm quyền để vào để cướp của nhà của nó. The authority to go in and take the spoils from the enemy of war. Và giải cứu những người bị áp bức ở trong. And to deliver those who are oppressed. Để họ có thể kinh nghiệm được sự tự do trong mơ của Chúa. Freedom by the grace of God. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Đạo quân lớn của Chúa là làm những việc như vậy. The army of God is supposed to do things like this. Amen. It is time. It is time that we rise up to become warriors for Christ. That we become soldiers for the Lord. It is time for us to do what Jesus said to do. And do even greater things. Amen. 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 Amen.
And it's only then that we're able to bring in the harvest of these end times. Hiện tại nếu chúng ta phóng tầm nhìn ra ngoài xã hội, sometimes when we look out into the community into society, chúng ta nhận biết một điều rằng thế giới chúng ta đang rất tối tăm. We see that the world today is so dark. Nếu không có thẩm quyền của Chúa can thiệp vào, that if God does not intervene, thì chúng ta thấy rằng thật là tuyệt vọng. Then we are hopeless. Nhưng mà tại Chúa chúng ta là những người tràn đầy hy vọng ở trong Đức Chúa Jesus. God, we are filled with the hope of Jesus Christ. Đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Because the God who is in us is greater than the one who's in the world. Không có một cản trở nào có thể cản được bước tiến của Chúa chúng ta. Keep us from walking strong in the Lord, moving forward. Không có sóng gió nào có thể cản bước Đức Chúa Jesus của Ngài đi ở trên mặt nước và đến với các môn đệ của Ngài. That would cause Jesus Christ to fall. Instead, He walked on the water in the storm. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Ngài yểm trợ chúng ta. He supports us. Quyền năng ở trên đất này thật là lớn lao. The power that we've been given here on this earth is very. Khi Chúa ngài đổ quyền năng của ngài trên chúng ta. When God pours out His power upon us. Ephesos chương sáu câu mười đến mười một nói rằng vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của ngài mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa trời để được đứng vững và địch cùng mưu kế của ma quỷ. Let's read out of Ephesians chapter six verse eleven. 10 and 11. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Cụm từ vả lại có nghĩa là chúng ta những gì đã bày tỏ ra ở trên hoàn cảnh như thế nào chúng ta phải thay đổi vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa. When we see the word finally. What does that mean? It means that everything that has happened before us, we are the end. We are finally doing it to rise up and be strong in the Lord and His mighty power. Tôi hình dung một cái bức ảnh là chiến tranh sắp sửa xảy ra. I kind of envision this like war is about to take place. Kẻ thù đang chuẩn bị tấn công. The enemy is prepared to attack. Thì chúng ta thấy những người chiến binh có cái sự chuẩn bị. The army preparing itself. Chúng ta thấy họ chuẩn bị đạn dược. We see them preparing their guns. Họ chuẩn bị để sẵn sàng để chiến đấu. They're prepared to go out and battle. Lời của Chúa tại đây nói rằng phải làm mạnh dạng mình ở trong Chúa. And the word of God tells us to be strong in the Lord. Chị em đây là điều mà tôi làm mạnh mình mạnh dạng ở trong Chúa. And my brothers and sisters, this is how I make myself strong in the Lord. Đối diện với những trận chiến thuộc linh. Whenever I face spiritual battles. Tôi đi lại ở trong phòng của tôi. I walk into my room. Tôi nhắc nhở chính mình mình là ai trong Chúa. And I remind myself who I am in Christ. Quỳnh Quốc Khánh đứng ở trong người lớn hơn kẻ trong thế gian. When the God in you is greater than the one that is in this world, con cảm ơn Chúa vì ngài ban cho con quyền cai trị trên đất này. Con cảm ơn Chúa vì con có sức toàn năng của ngài. I thank you for all the power that you pour upon me. Con cảm ơn Chúa thẩm quyền để giải đáp rắn bò cạp và mọi quyền của kẻ người ta dưới chân. Con cảm ơn Chúa vì ngài đã cho con được thắng và thắng bội toàn ở trong ngài. Because you have caused me to be victorious and victorious over all things. Anh em đó là cách để chúng ta làm mình mạnh dạn trong Chúa. My brothers and sisters, that is how you make yourself strong in the Lord. Còn đây là cách không làm cho mình mạnh dạn trong Chúa mà làm cho mình yếu trong Chúa đây. So now I'm going to display the opposite. What makes you weak in the Lord? Chúa ơi. Oh God. Ma quỷ nó đánh con tơi tả. The enemy is just knocking me around back and forth. Hoàn cảnh của con thật là sự khó khăn. My circumstances are so hard. Con gái của con gần như là con đã bó tay rồi, Chúa ơi. I don't know what to do. Chắc chắn là Chúa ngài sẽ hỏi. Con có cho ta một cái cơ sở gì để ta có thể can thiệp vào trong đời sống và gia đình con gái của con? Surely God's response is, Are you gonna give me any kind of room to work in your life? Con đã quyết định là con cái của con hư hỏng. You've already decided that your children are going to be bad. You've already decided that your family is going to be broken. Con là nạn nhân của ma quỷ nó đánh đập con. Nhưng không anh chị em khi chúng ta làm mạnh dạng mình trong Chúa. But no, my brothers and sisters, when you stand up boldly and courageously, and you declare, I thank you, Lord, that I am a conqueror in you. I thank you for the authority that you have given me. I thank you for the power that you have given me. I thank you for the power that you have given me. I thank you for the power that you have given me. I thank you for the power that you have given me. I thank you for the power that you have given me. I thank you for the power that you have given me. I thank you for the power that you have given me. I thank you for the power that you have given me. I thank you for the power that you have given me. I thank you for the power that you have given me. So, brothers and sisters, let me ask you, how strong are you going to be? In Ephesians six ten, it says. In Ephesians six ten, it says. Thì Chúa cho chúng ta một cái sức mạnh rất là lớn lao. The word of God says that He gives us a mighty power. Có ba chữ ở trong tiếng Hy Lạp nói đến sức mạnh. There are three words in the Greek that talk to us about power. Từ thứ nhất lên là nói đến sự mạnh dạng hay là một cái sức mạnh. The first one talks about a strength. Ở trong tiếng Hy Lạp đó là endunamal. In the Greek, it's the word endunamal. Như là 
cái quyền năng được định để truyền vào tín nhân với một lượng sức mạnh bề trong cho người đó. It's a strength that's put into a certain person from the inside out. Và chúng ta nhận điều này chúng ta thấy mình this, mạnh sức ở trong con người bề trong của chúng ta. Coming into our inner man. Và một ký chữ thứ hai. And the second word is nói đến năng lực của Đức Chúa Trời. Talking about the power of God. Ở trong nguyên tắc đó là chữ Kratos. In the Greek it's called the, the word is known as Kratos. Nó là quyền năng được bày tỏ ra. It is the power that is revealed. Nói cách khác Christos không phải là quyền năng của một người học biết qua lý trí nhưng mà là quyền năng của Đức Chúa Trời tỏ ra trong một In other words, Kratos doesn't mean the knowledge that you receive through the studying, but it means by power received through the revelation of God. Và đây là một cái quyền năng biểu lộ bùng ra một cách cụ thể có thể nếm trải được ở trong đời sống của mình. Exploded into your life that is revealed to you and can be displayed. Nó có thể thể hiện ra bên ngoài. It can be on the outside of man. Có thể thay đổi hoàn cảnh. It can change circumstances. Đó là quyền năng lớn lao của Chúa power that is so great by God Đây là quyền năng đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết. Causes Jesus Christ to rise from the dead. Khi Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật. Whenever God created the earth and all of the creatures in it. Đức Chúa Trời chỉ phán thì việc liền đó. All he did was speak. Speak into creation and they were made. Nhưng khi Chúa ngài muốn làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết. But when he wanted to bring Jesus and raise him from the dead, thì quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời phải được sử dụng trong hoàn cảnh đó. All the power of God, the ultimate and mighty power of God, had to be used in that moment. Anh chém Đức Chúa Jesus ở trong mồ gần hơn hai ngày. Jesus Christ was in the tomb more than two days. Chúng ta thấy các tế bào we see the cells ở trong thân thể của người bắt đầu bị in Jesus Christ beginning to bị hư đi. decay. Kinh thánh cho chúng ta đã quyền năng làm cho Đức Chúa sống lại từ cõi chết. But the Bible tells us the power that raised Jesus Christ from the dead. Kratos này của Chúa. That the Kratos power of God. Trang vào. Came in. Khiến cho các tế bào. Causing the cells that were dead to come to life. Bắt đầu sống động trở lại. Sống động trở lại. They came to life. Một tế bào, hai tế bào bùng lên trong sức sống của Chúa. Và kinh thánh ghi lại cho chúng ta chính quyền năng này đã làm cho Đức Chúa sống lại từ cõi chết. Quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. This mighty power of God. Anh chị em đây là tin vui của chúng ta. This is the good news, my brothers and sisters. Quyền năng này. That this power. Đức Chúa Trời đang đặt ở trong mỗi đời sống của chúng ta. God has placed in each and every one of us. Cùng một quyền năng làm cho Đức Chúa sống lại từ cõi chết. That raised Jesus Christ from the dead. Có thể làm thân thể hay chết chúng ta lại sống. Causes a dead man to be raised to life. The things that are dead within us come to life. Cùng quyền năng đó đang ở trong chúng ta. That same power it was in us. Cho nên không phải là vô lý khi Đức Chúa Giêsu ngài nói các con sẽ làm việc ta làm mà lại làm lớn hơn nữa. So it wasn't crazy when Jesus Christ Himself said, "You're going to do the things that I did and do even greater." Đó là quyền năng lớn ở trên đất này mà Chúa đổ xuống trên hội thánh của ngài. That is the power of God poured out on this earth. Quyền năng vô hạn này của Chúa sẽ tiếp tục bày tỏ. It's still being revealed. Để hậu thuẫn chúng ta. To support us. Để yểm trợ chúng ta. To lift us up and put the foundation under. Để sai phái chúng ta ra đi. To send us out. Với sự hậu thuẫn của thiên đàng. Without, with all the support and resources of heaven. Bởi vì Chúa đã biết chúng ta sẽ đối diện với quyền lực của thế giới tối tăm. Because God knew that we were going to be faced with the power of the enemy. Ngài bảo chúng ta phải vào và trói cái mình lại trước khi chúng ta cướp của nhà của nó. And He told us, He instructed us to go and bind up the enemy and command it to leave. Thì thật là vô lý nếu Chúa trời sai chúng ta đi mà tay không không có vũ khí. It would be absurd if He told us to do this and then sent us out on our own with no power, no support, no resources. Ngài không cha chúng ta trên trời ngài biết tất cả mọi sự. Ngài là Đức Chúa trời toàn năng của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền. Ngài ban cho chúng ta quyền năng và cùng một quyền năng đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết đang ở trong chúng ta. Hãy để ngài tự do hành động xuyên qua đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Và quyền năng lớn ở tại thiên đàng. And the power that's in heaven. Chúa Jesus trở về cùng Chúa Chúa Cha. When Jesus Christ ascended and returned to the Father. Và ngài hứa với chúng ta một lời hứa hết sức là tuyệt vời. A beautiful promise in Him. Anh chị em có thấy lời hứa đó không? Do you see that promise in the Lord? Chúa ngài hứa với chúng ta rằng các người nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu. The wonderful promise that He told us is whatever you ask in My name. Cũng từ kế tiếp thật là tuyệt vời. The next part of the verse is beautiful. Ta sẽ làm cho. I'm going to do it. Tại sao? Why? Để cha được sáng danh nơi con. So that the Father may be glorified in and through you. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cha sẽ được sáng danh nơi con. The Father would be glorified by His children. Khi những công việc chúng ta xin và Chúa ngài ban cho chúng ta. Whenever we ask God anything and He would give it to us. 
Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Hiện tại quyền năng lớn lao tại thiên đàng đang chờ đợi. Right now, the power that's in heaven is waiting. Để chúng ta có thể làm những việc lớn hơn. So that we can do even greater. Chúng ta phải là những con người cầu nguyện. We have to be prayer people, praying people. Là những người xin và biết ý của Chúa để chúng ta cầu xin. People who know the will of God and know how to pray and ask him to do it. những người cầu nguyện không chút nghi ngờ. Those people who may pray without any doubt in their hearts. Đến độ có thể truyền lệnh cho núi thì núi cũng phải dời. To the point that when they command mountains to move, to move, the mountains will move. Phải nhổ lên và trồng mọi biển thì nó cũng phải vững. That even that the seed that would be planted in the sea would still flourish. Amen, anh chị em. Amen, Xin Chúa nghe ban ơn để chúng ta nhận biết về điều đó. Chúa muốn chúng ta làm những việc lớn cho Ngài. Bởi vì Chúa rất yêu thương những người lạc mất. Mà Ngài muốn sử dụng chúng ta là hội thánh của Ngài. Anh chị em xin Chúa nghe cho chúng ta có tâm lòng của Đức Chúa Trời. Tôi khuyên các anh chị em cầu nguyện là cầu nguyện can đảm mà tôi đã hướng dẫn hội thánh ở tại đây cầu nguyện trong những ngày qua. Lạy Chúa sẽ làm tan nát lòng của con với những điều làm tan nát lòng của Ngài. Cho con thấy những người lạc mất. Cho con thấy những người nghiện ngập. Cho con thấy những người đau khổ. Lòng của con tan nát đối với cảnh trạng của họ. Như Chúa tan nát lòng của Ngài khi Ngài thấy. Tôi tin rằng Chúa Ngài rất đau đớn ở trong tấm lòng của Ngài khi Ngài thấy tạo vật được dựng nên giống như Chúa theo ảnh tượng của Ngài. Tôi tin That Father God is grieved when He sees His creation that was created in His likeness. Thì bây giờ một cái mũi kim cắm vào ở trong mặt máu. To have a needle put in their veins. Mặt của họ vàng rèo. That their face is is gone. Các em kể lại với tôi là chúng bò ở dưới sàn nhà và lượm những cái hạt cát, những cái hạt cơm ở dưới đó và coi nó rằng, ô một viên ngọc quý quá. Họ không còn là họ nữa vì ma túy đã kiểm soát họ. Those who were addicted and then delivered in the Lord, they would share with me their stories. That after they put the drugs in their body, they would crawl along the floor and they would pick up little pieces of rice, little pieces of sand, and and because of the the drugs in their body, they would think it was so valuable, like it was a speck of gold. Họ không thể tự cứu lấy mình. They couldn't save themselves. Cho đến khi có những con người nhận biết, ta sẽ làm việc ta làm, cha làm mà làm việc lớn hơn nữa. Until they encountered someone. Who knew who they were in Christ and knew that the one greater in them was greater than the one in the world. Những người nhận biết rằng đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian này. Until you know that the God in you is greater than the one in the world. Đấng ở trong ta lớn hơn cái con ma túy này. The one in you, God in you, is greater than that drug. Lớn hơn cái con ma men này. This ma mon, ma men, ma men, so Texan, ma men, ma men, ma men. Okay, sorry. Alcoholic. Oh, alcohol. Oh. Cái này chắc là Hiếu sẽ gặp hơn hơn cả cái con ma cờ bạc. Even those who are addicted to gambling. Oh no, oh ma cờ bạc, the ghost of gambling. Literal translation. Okay. Anh chị em họ bán nhà, bán cửa, gia đình tan nát với những thứ. They will sell their house. They sell everything that they own. Leave their families on the street because of their addiction to gambling. Và họ sẽ tiếp tục ở trong hoàn cảnh. And they'll continue to stay in that circumstance. Chúng ta nghe những lời làm chứng của các em. We have heard the testimonies of those who are once in addiction. Luôn cả sữa bột của con cũng ăn cắp đem bán. Even the formula that their children, their babies, would have to make milk for them to drink, they would take it and go sell it for money. Có một em ở tại Hải Dương đã làm chứng một lời làm chứng mà tôi nghe. There was a young person in the village or the city of Hải Dương. Em nói em nghiện đến cái độ. He said he was so addicted. Vợ mang bầu một cái bầu to như thế. His wife, when she was pregnant and almost due. Và em dằn co để lấy cái số tiền còn lại mà người vợ mình đang ráng giữ để để lo cho gia đình. He was struggling and fighting with his wife to take that last bit of money that she was trying to save for the baby. Em đã đứng trước mặt mọi người và làm chứng. He stood in front of everyone and testified and apologized to his wife. Trong lúc nghiện ngập đó. That during his time of addiction. Em đã đá vào bụng của người vợ đang có bầu. He kicked into his pregnant. Để lấy cái số tiền đó để có thể mua một cái đôi kế tiếp để giải quyết cái cơn nghiện của mình. That he would kick his pregnant woman's, his pregnant wife's stomach, the baby who'd yet to be born, to take the money and to go out and buy drugs. Anh chị em, nếu chúng ta nói rằng Chúa không còn làm việc qua hội thánh của Chúa nữa, thì trong những hoàn cảnh này chúng ta làm gì? My brothers and sisters, if we continue to believe that God is no longer in the business of miracles, what are we going to do in a circumstance like that? Những lời tư vấn 
cố vấn của chúng ta qua tâm lý hay bất cứ những công việc. All the words that we try to negotiate with people or plead with people in all of our our wisdom, our fleshly wisdom. Nó chỉ đi đến một mức độ nào. It only đó. goes to a certain point. Nhưng mà sự giải cứu thật. But true deliverance. Đòi hỏi requires quyền năng của Chúa. The power of God. Thay đổi hoàn cảnh đó. To change the circumstances. Amen anh chị. Amen my brothers and sisters. Lòng của Chúa tan nát. The heart of God is broken. Khi tạo vật của Ngài. Whenever his creation. Được dựng nên giống như ảnh tượng của Ngài. Created in his likeness. Bây giờ có một quỷ dữ ở trong người đó. Now has a demon in them. Hành hạ. Oppressing them. Mất đi hết tất cả những cái giá trị của một con người. Causing them to leave to lose all their value as a human being. Như lúc đầu tôi đã chia sẻ với chị em. Just as I shared in the very beginning. Một thiếu nữ xinh đẹp. This woman who was so this young lady who was beautiful. Quỷ hành hạ cô bằng cách là lột quần áo của mình ở trần chạy ngoài đường. So much so that she would go crazy and take off all of her clothes, running nude along the streets. Cha mẹ đau đớn vô cùng phải làm một cái chuồng để nhốt con gái của mình ở trong đó. They had to make a cage, create a cage, and put her in it. Và cảm ơn Chúa vì thẩm quyền của Chúa mà tôi nhận biết và Chúa đã dùng để giải cứu thiếu nữ này. And I praise God for the power of God that I chose to receive and believe allowed me, allowed God to work through me so that she could be delivered. Anh chị em năm trước khi hội thánh thiên ái tổ chức chúng tôi giảng ở trên online. Mình có thẩm quyền mà Chúa nghe ban cho. To accept the fact that they have the authority that God has given them. Và trân quý quyền năng tối thượng mà Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết. Jesus Christ to rise from the dead. Đang ở trong mình. Is in each and every one of us. Để khi chúng ta bước vào trong một hoàn cảnh, chúng ta tiếp xúc vào một cuộc đời. Whenever we encounter another life, it requires the power of God. Thì chúng ta có thể công bố. So that we can declare. Chúng ta có thể đặt bài. So that we can lay hands. Chúng ta có thể đặt bài. Thì chúng ta có thể công bố. So that we can declare. Chúng ta có thể đặt bài. So that we can lay hands. Chúng ta có thể truyền lệnh. And we can command. Lúc bây giờ họ sẽ được giải cứu. Time, họ sẽ được tự do. Đời freedom. sống của họ sẽ được biến đổi. Be Their lives will be changed forever. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Chúa. Praise Chúc the Lord. Ngài. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa vì ý định của Chúa ngày toàn làm trên đời sống của chúng ta. Praise God for the purposes that He has in our lives. Amen. Tôi xin chia sẻ với anh chị em điều mà tôi thường nhắc nhở mình để tạo nên sức mạnh. Mà Chúa ngài ban cho. My brothers and sisters, I want to share with you the things that I do to remind myself, to encourage myself, to declare to myself the power and the authority that I have in Jesus Christ. Và tôi công bố tiếp nhận đời sống phép lạ mà Chúa Giêsu đã ban lại cho tôi. That is the declarations that I make to know that I can live a life of miracles because Jesus Christ purposed me that way. Tôi thường cầu nguyện với Chúa là Chúa Giêsu. I say, Lord Jesus Christ. Ngài đã mở con đường để con được biết Đức Chúa Trời một cách cá nhân. Ngài đã sống lại từ cõi chết và đã ban Đức Thánh Linh đến sống trong con. Bây giờ thánh vụ mà Ngài đã bắt đầu đang diễn ra qua đời sống của con. Now the ministry that you want to do through me. Tôn giáo làm mớp méo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Religion has distorted the image of God. Nhưng Chúa đã bày tỏ Đức Chúa Trời cho con. But you, O Lord, you have revealed the Father to me. Là Đức Chúa Trời đã dựng nên con giống như Ngài. That God has created me in His likeness, His image. Con là dòng dõi của Đức Chúa Trời. I am an offspring of the Lord. Và Đức Chúa Giêsu là gương mẫu của con. And the Lord Jesus Christ is my example, my model. Con chọn tích cực nói theo gương của Ngài. And I choose to to emulate you, to to follow your example. Cuộc đời mà Chúa đã từng sống hôm nay là cuộc đời con sống. The life that Jesus Christ lived before, that's the life I choose to live today. Đức Thánh Linh đã sức dầu quyền năng ở trên Ngài. The Holy Spirit has anointed me with the power of God. Bây giờ hành động trong con và xuyên qua đời sống của con. And now work in and through me. Hiểu biết điều này mở khóa đời sống phép lạ trong con. Knowing this, I know it releases miracles, signs, and wonders in my life. Đức Chúa Trời đã làm công việc của Cha trong Đức Chúa Giêsu. God, you have done the work of the Father through Jesus Christ. Và bây giờ đang tiếp tục ở trong con. And now you will continue it in me. Đức Chúa Giêsu ngài đã đến để làm trọn ý muốn của Chúa Cha. Jesus Christ has come to do the will of God. Bây giờ thánh ý của cha thực hiện qua cuộc đời của con. Tôn giáo chỉ là nghi thức. Đời sống phép lạ là Chúa sống động ở trong con. Sứ mạng của con là chia sẻ tình yêu và sự sống của Chúa cho những người xung quanh. Đức Chúa Giêsu ngài đã bắt đầu hành động và giảng dạy một con đường mới để dẫn đến với Đức Chúa trời. Ngài đã bày tỏ cho con sự sống và tình yêu của Đức Chúa trời bằng hành động. Con cảm ơn Chúa đang tiếp tục những điều Chúa đang bắt đầu xuyên qua đời sống của con. Thank you for doing the work that you've already begun in my life. Đời sống phép lạ của Chúa mở ra trong con. A life of miracles made alive in me. Thì ngài đã phán. 
It's all in me. Quả thật, quả thật, ta phán cùng verily, ta verily, I say unto you, Ai tin ta sẽ whoever ta believes in me will do the work that I do and do even greater because I am going back to the Father. Cảm ơn Chúa, Chúa Jesus đã trở về cùng với Praise Chúa God that Jesus Christ returned to the Father Và Ngài đã đổ thánh linh của Ngài and He poured out His Spirit cho to prepare the church để đặt quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời vào trong đời sống của mỗi chúng ta. The almighty power of God in each and every one of our lives. Cho nên thưa quý đệ tử con cái của Chúa của đại hội. So my brothers and sisters servants of the Lord of Revival Conference. Hãy mở rộng tấm lòng của mình ra. I encourage you to open up your heart. Với sự nhận thức mà chúng ta cần có một cách chính xác. With the revelation of the truth that we've just received in the word of God. Chúng ta đón nhận sự sức giàu của Chúa sự nghiệp của Đức Thánh Linh một cách tươi mới. Receive the anointing of the Holy Spirit afresh and anew. Cảm ơn Chúa vì Ngài ở trong anh chị em. Praise the Lord that Holy Spirit lives which in each and every one of you. Để xác nhận để đóng ấn để tái sanh chúng ta. To affirm us to set a seal upon our lives. Cảm ơn Chúa Thánh Linh vì Ngài đi cùng chúng ta. Praise the Holy Spirit because he goes with us. Nhưng mà bắt đầu của những sự vận hành lớn lao mà sách công vụ sứ đồ đã ghi lại cho chúng ta. But to begin the great works that the book of Acts has left for, for us, Đó là sự giáng xuống của Đức Thánh Linh trên cuộc đời của những nhân chứng. The coming of the Holy Spirit upon each and every one of the believers. Trên hội thánh đầu tiên. Upon the first church. Ở trên hội thánh của Chúa trong công vụ chương 4. Upon the church in the book of Acts chapter 4. Trên công vụ chương 8 trong chức vụ của Philip ở tại thành Samari. Uh, in, in, with uh, the ministry of Philip in Samari, uh, Samaria. Cho gia đình của Cọt Nay trong công vụ chương 10. For the life of Courtney in chapter 10 và trong đời sống của các môn đồ tại thành Epheso trong công vụ chương thứ 19. Ephesus, tất cả những sự biến động đem đến sự thay đổi của cả một thành phố, cả một nhóm người bắt đầu từ việc Đức Thánh Linh giáng xuống ở trên hội thánh của Ngài. Anh chèm nếu anh chèm muốn được Chúa Nghĩa sử dụng để làm những việc lớn trong những ngày sắp đến. Hãy đón nhận công tác của Đức Thánh Linh giáng xuống trên chúng ta. Ngài bên trong và Ngài ở cùng chúng ta. Để khiến chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Sưu hơn. Nhưng mà Đức Thánh Linh giáng xuống trên chúng ta. Để chúng ta được mặc lấy quyền phép. Và làm nhân chứng đại quyền năng cho Ngài. Để Jerusalem chúng ta được cứu. Để Jude của chúng ta được cứu. Để summary của chúng ta được truyền giảng tinh lành của Chúa Và thế giới sẽ được biết đến dân quyền năng của Chúa Giêsu của chúng ta Amen anh chị em Hãy xin Chúa nghe ban phước Những ai khao khét Hãy nói với Chúa là Chúa xin giáng xuống ở trên con ở trong giờ này Cảm ơn anh chị em tiến lên phía trước tới đây và đón nhận Sự tuôn đổ một cái tươi mới của thánh linh của Ngài trên chúng ta ở trong ơn của Ngài Hãy nói với Chúa con muốn nhận quyền năng tối thượng của Ngài Là quyền năng đã làm Chúa Đức Chúa Yêu Sư sống lại từ cõi chết Xin đổ xuống ở trên con Xin giáng xuống ở trên con Xin mặc lấy quyền phép trên con Vì con muốn làm một nhân chứng quyền năng cho Ngài Amen Anh chị em Mức độ khao khát của anh chị em sẽ quyết định sự tuôn đổ của Chúa trên cuộc đời anh chị em khi chúng tôi đặt tay trên các con gái của Chúa, whenever we lay our hands on you, my brothers and sisters, thì chúng tôi luôn nhận biết, we recognize, cái người khao khát hay là cái người chỉ lên để đứng cho có chuyện. We we can tell the difference between one who comes up and truly hungers and thirsts versus one who's coming up just to come up to the altar. cái người mà khao khát, the one who is hungering after the Lord. khi chúng tôi vừa đặt tay lên, whenever we put our hands upon them, như là trong họ có một cái mức độ của đức tin kéo cái sự sức giàu. Their level of faith draws the power of God upon them. Because of their hunger and thirst, đã đòi hỏi nơi sự sức dầu của Chúa. It requires an anointing of God. Như người đàn bà bị bệnh mất quyết. As the woman who was had the issue of blood, cái rơ chạm của bà đến với giặc áo của Chúa. When she was able to touch the garment of Christ, thì lập tức Đức Chúa Giêsu biết có quyền năng tuất ra từ ngài để giúp đỡ cho ai đó. Jesus Christ knew that power left him to somebody. Nhưng cũng có những người chúng tôi đặt tay lên Thì hoàn toàn không có động tĩnh gì Thì chúng tôi nhận biết Có nhiều khi cha mẹ đẩy con mình lên Còn lên một sự khánh công nguyện cho con Hay là bà nắm tay chồng anh lên Một sự khánh công nguyện Để có thể nhận được phải có sự khao khát Để có thể nhận được chúng ta cần phải hết lòng We have to, with all of our heart, hunger for Him. Và sự khao khát đó đến khi chúng ta nhận thấy nhu cầu chung quanh chúng ta. And that hunger will come when we see the needs that are around us. Anh chị em mở miệng ra và xin Chúa. My brothers and sisters, I encourage you to open up your mouths to declare how much you want God. Chúa cho tôi thấy rằng ngài rất muốn đổ xuống trên chúng ta, giáng xuống trên chúng ta. The Lord has allowed me to see that He wants to come upon each and every one of you. 
Cho nên xin mời các đệ tử của Chúa là những so người có dây đeo bản tin màu đỏ. All of the servants of God who have the red lanyard. Đó là những người mà chúng tôi Those are the people that we have liên, lạc, asked, liên lạc thường xuyên ở trong năm. The people that we um, are in com- uh, relationship with regularly. Và chúng tôi tin tưởng rằng họ and có we, thể chuyển tải trên chị em những điều tốt đẹp. And we the wonderful things of God upon your lives. Bởi vì Because các mục sư khác không phải là quý vị không có ơn nhưng mà bởi vì chúng tôi không biết một cách cá nhân. Other pastors, nên... it's not that we didn't we didn't invite you to come and pray. It's not because you can't. Để, it's because we're not in um, a continuous relationship with you. We may not know you that well. Because all of the sons and nhận. daughters of God here at the altar, they are opening up their spirits completely to the Lord. Không có gặp trở ngại đối với việc đặt tay. And um, we know that there's no issue with the laying on of hands. Như sáng nay tôi kể cho anh chị em và mục sư Đức Sinh Gơ cũng đã kể. And just as I shared with you this morning and, and Dr. Doug Stringer shared the same story. Thì um, ở tại đồi cầu nguyện, ở tại núi cầu nguyện. Mountain, trong những ngày đầu chúng tôi không có kinh nghiệm. In the beginning days we didn't have any experience. Thì khi gọi những người tiến lên phía trước tại đây để đặt tay cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Um, so that we could pray for those who had needs. Thì chúng tôi nhận được sự báo cáo and we received notice là có những phù thủy của của đạo Satan and wizards from nó, the enemy's trộn, camp trà trộn vào và nó đặt tay nó rủa xả at, trên at dân sự của Chúa and they had kind of mixed in with the people and and began praying for people and cursing them cho nên từ đó thì mục sư Dustinger đã on, giúp đỡ Dr. Để Doug Stringer nhận diện những người mục sư ông quen biết ông mới giao cho cái quyền trách nhiệm để có thể đặt tay. He recognized that he could, had to identify pastors with whom he had a good relationship with that he knew what was going on in their lives Chứ, and give them the authority to pray and lay hands for others. Cho nên chúng tôi dè dặt là vì anh chị em. Be careful because And so my brothers and sisters we want to be careful with you. Bởi vì chúng tôi yêu thương anh chị em. Because we love you. Chúng tôi cũng đã bị chỉ trích nó lần kiêu ngạo và muốn dành cái quyền đặt tay cho riêng mình thôi. Sometimes we've been accused of saying being prideful saying that we want to reserve this Nhưng chúng tôi yêu thương anh chị em cho nên an toàn. Hãy mở rộng tấm lòng của mình ra. Đây là những tôi tớ của Chúa, chúng tôi tin rằng có ơn và có lòng yêu thương anh chị em. The people that we have um, designated that you see with the red lanyards that have um, are praying for you. We know you can open up your heart. Để đón nhận và nói với Chúa rằng là Chúa xin giáng trên con. Lord God come upon me. Lạy Chúa Giêsu xin đổ thánh linh của Jesus Ngài trên Christ, con. Con muốn được Chúa, Chúa, Chúa Ngài sử dụng. I want to be used by God. Cũng xin nhờ bà mùi sư Khánh có thể tiếp tay để cầu nguyện cho các chị and em like to phụ ask nữ. Ask my wife, Miss Jennifer, to come and pray for people. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư. Nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.